எந்த ஸ்டாக்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணும் தெரியாம இன்வெஸ்ட் பண்ணா கண்டிப்பா லாஸ் தான் இதனால தான் நிறைய பேர் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல காசு போட்டு இழக்குறாங்க ஆளும் தெரியாம காலை விட்டா கண்டிப்பா பிரச்சனை தான் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஃப்ரீடம் தமிழ் சேனல் நான் உங்களோட சனாராம் இந்த வீடியோல நம்ம மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன்னா என்ன லார்ஜ் கேப் மிட் கேப் ஸ்மால் கேப்னா என்ன இதோட அசோசியேட் இருக்கிற ரிஸ்க் என்ன எது இதுல போட்டா எந்த மாதிரி ரிட்டர்ன்ஸ் வரும் இந்த மாதிரியான ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்கு தேவைப்பட்ட விஷயத்த நம்ம வந்து கத்துக்க போறோம் நிறைய பிகினர்ஸ் என்ன பண்றோம்னா இது ஒன்றும் தெரியாம நம்ம காலை உள்ள விட்டுடுறோம் அதனால தான் வி டென்ட் டு லூஸ் லாட் ஆஃப் மணி ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் காசு போட்டு இழக்கக்கூடாதுன்னா இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்க அண்ட் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு மறந்துடாதீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன்னா என்ன ஒரு கம்பெனி எடுத்துக்கலாம் அந்த கம்பெனியோட அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஷேர் இன் டு அதாவது மல்டிப்ளைட் பை பிரைஸ் ஆஃப் ஒன் ஷேர் இஸ் மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் ஆஃப் தட் கம்பெனி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா கம்பெனி ஏபிசி இருக்கு கம்பெனி ஏபிசிக்கு இருபதாயிரம் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஷேர்ஸ் இருக்கு ஒரு ஷேரோட பிரைஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரெண்டாயிரம் ஸோ ரெண்டாயிரம் இன்ட்டு இருபதாயிரம் நாலு லட்சம் ஸோ அந்த கம்பெனி அதாவது கம்பெனி ஏபிசியோட மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் நாலு லட்சம் ஸோ இது வந்து மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது கீழே நிறைய டிவிஷன்ஸ் இருக்கு அதாவது ஒரு கம்பெனிக்கு இவ்வளோ மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் இருந்தால் அது லார்ஜ் கேப் அது மிட் கேப் இல்லைனா ஸ்மால் கேப் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டகரிஸ் இருக்கு ஸோ அந்த கேட்டகரிஸை ஒன் பை ஒன் இப்போ பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் லார்ஜ் கேப் ஸ்டாக்ஸ் பற்றி பார்த்துடலாம் லார்ஜ் கேப் ஸ்டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ இவங்களோட மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் இருபதாயிரம் கோடிக்கு மேலே வந்து இருக்கும் ஸோ இவங்க மார்க்கெட்டில் ஒரு ஸ்டேபிளான ஒரு பெரிய பொசிஷன் வந்து வச்சுருப்பாங்க ரெசிஷன் டைமில் அதாவது ஏதாவது நெகட்டிவ் ஈவெண்ட் நடக்குது அப்படின்னாலும் இந்த கம்பெனி கொஞ்சம் கூட ஸ்டேபிளாக வந்து இருக்கும் இவங்க லாங் டேர்மாக வந்து இருந்திருக்காங்க ஸோ இந்த கம்பெனி வந்துட்டு நல்ல ரெப்யூட்டேஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனியாக வந்து இருக்கும் ரொம்ப வருஷமாக இவங்க வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்திருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து லெஸ் ரிஸ்க் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி லார்ஜ் கேப் ஃபண்ட்ஸை ஆஃப் பண்ணுறது நல்லது ஏன்னா இது லெஸ் வாலட்டைல் மிட் கேப் ஸ்டாக்ஸையும் ஸ்மால் கேப் ஸ்டாக்ஸையும் கம்பேர் பண்ணுறப்போ லார்ஜ் கேப் ஸ்டாக்ஸ் வந்து லெஸ் வாலட்டைல் ஏன்னா நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ரெசிஷன் டைமில் கூட இட் வில் ஸ்டாண்ட் டக்குனு வந்து கீழே போயிடாது ஸோ நீங்கள் லெஸ் ரிஸ்க் எடுக்கணும்னா உங்களோட ஆப்ஷன் இதுவாக வந்து இருக்கணும் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் சொல்லலாம் இன்ஃபோசிஸ் வந்து சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து லார்ஜ் கேப் ஃபண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது மிட் கேப் ஃபண்ட் மிட் கேப் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ இதோட மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் அஞ்சாயிரம் கோடிக்கு மேலே இருபதாயிரம் கோடிக்கு கீழே வந்து இருக்கும் ஸோ மிட் கேப் ஸ்டாக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறப்போ லார்ஜ் கேப் ஸ்டாக்ஸை விட இது கொஞ்சம் கூட வாலட்டைல் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் இந்த கம்பெனிஸ்லாம் லாங் ரன்ல லார்ஜ் கேப் ஸ்டாக்ஸாக மாறுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு இங்கே ரிஸ்க் எடுத்துக்கிட்டோம்னா மாடரேட் ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா லார்ஜ் கேப்கும் ஸ்மால் கேப்கும் நடுவில் வந்து இருக்கு ஸோ இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் ஹையர் க்ரோத் பொட்டன்ஷியல் வந்து இருக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும்னா எல்ஐசி ஹவுசிங் எடுத்துக்கலாம் கேஸ்ட்ரூல் இந்தியா வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா மிட் கேப் ஸ்டாக்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்மால் கேப் ஸ்டாக்ஸ் ஸ்மால் கேப் ஸ்டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றப்போ அஞ்சாயிரம் கோடிக்கும் கீழே மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் இருக்கக்கூடிய கம்பெனியை நம்ம வந்து ஸ்மால் கேப் ஸ்டாக்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்றோம் இங்க வந்து ரிஸ்க் ஜாஸ்தி ரிஸ்க் ஜாஸ்தி அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ரிட்டர்ன்ஸும் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும் இந்த கம்பெனி வந்து ரொம்பவே வாலட்டை ஸ்மால் கேப் ஸ்டாக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா லார்ஜ் கேப் ஸ்டாக்ஸையும் மிட் கேப் ஸ்டாக்ஸையும் கம்பேர் பண்றப்போ ரொம்பவே வாலட்டை அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் இது வந்துட்டு நிறைய அண்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கேல் காமிச்சிருக்கு அப்படின்னாலும் ரெசிஷனுக்கு அப்புறம் இட் ஹஸ் ஓவர் பர்ஃபார்ம் அப்படின்னு வந்து கண்டிப்பா மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ இங்க வந்துட்டு ஏன் இந்த ரிஸ்க் ரொம்ப ஜாஸ்தி அப்படின்னா இது வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி வந்து கம்மியாக இருக்கும் நம்மளால் சொல்ல முடியாது இது வளருமா வளராதா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஸோ ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஸ்மால் கேப் ஸ்டாக்ஸ் கொடுக்கணும்னா ஹிந்துஸ்தான் சிங் சொல்லலாம் கேனார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லலாம் ஹாத்வே கேபிள் சொல்லலாம் ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு ஸ்மால் கேப் ஸ்டாக்ஸ் கீழே வருவாங்க ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்னா மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன்னா என்ன லார்ஜ் மிட் அண்ட் ஸ்மால்
So large cap stocks வந்து எப்பயுமே less volatile வந்து இருக்கும் because they say stable. அதுவே நம்ம mid cap stocks எடுத்துக்கிறோம் இல்லைனா small cap stocks எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா volatility ஜாஸ்தி ஆகும் mid cap ல large cap விட ஜாஸ்தியா இருக்கும் small cap ல அதை விட ஜாஸ்தியா வந்து இருக்கும் ஸோ லார்ஜ் கேப் அப்படின்றப்போ இதை வந்து ரிஸ்க் லெஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த இடத்துல ரிஸ்க் வந்து ரொம்ப கம்மி பிகாஸ் தே சே வாலட்டைல் அதாவது லெஸ் வாலட்டிலிட்டி இருக்கிறதுனால இதோட ரிஸ்க் வந்து கம்மி மிட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் மாடரேட் ரிஸ்க் வந்து இருக்கும் ஸ்மால் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்பவே ஜாஸ்தி ரிஸ்க் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து நம்மளோட ரெண்டாவது கேரக்டரிஸ்டிக் மூணாவது கேரக்டரிஸ்டிக் க்ரோத் பொட்டன்ஷியல் ஸோ திரும்ப நம்ம பார்க்க போறது என்ன லார்ஜ் மிட் ஸ்மால் ஸோ லார்ஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இவங்க ஆல்ரெடி வளர்ந்துட்டாங்க ஸோ இவங்க வந்து ஒரு ஸ்டேபிளான பொசிஷன்ல வந்து இருக்காங்க நீங்க லாங் டேர்ம்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா நீங்க லார்ஜ் கேப் ஸ்டாக்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் என்னது மிட் கேப் ஸ்டாக்ஸ் மிட் கேப் ஸ்டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றப்போ இது வளர்றதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி வந்து இருக்கு இது வளர்ந்து லார்ஜ் கேப் ஸ்டாக்ஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப வந்து இருக்கு ஸோ இதோட க்ரோத் பொட்டன்ஷியல் இஸ் மோர் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் நம்ம ஸ்மால் கேப் ஸ்டாக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க இப்போ வந்திருக்காங்க வளர்றதுக்கான சான்சஸ் வந்து இருக்கு பட் இந்த இடத்துல ரிஸ்க் வந்து ஜாஸ்தி ஏன்னா நம்ம முன்னாடியே மென்ஷன் பண்ண மாதிரி இது ரொம்பவே ஹைலி வாலட்டைல் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பட் இங்கேயும் க்ரோத் பொட்டன்ஷியல் வந்து இருக்கு பட் It completely depends. இருக்கலாம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் ஸோ ரிஸ்க் ஜாஸ்தி எடுக்கக்கூடியவங்க தான் இதில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ இது நம்மளோட மூணாவது கேரக்டரிஸ்டிக் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா க்ரோத் பொட்டன்ஷியல் நாலாவது கேரக்டரிஸ்டிக் லிக்விடிட்டி ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல லார்ஜ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அங்கே லிக்விடிட்டி ரொம்பவே ஹை ஏன்னா டிமாண்ட் அந்த ஷேர்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ மக்கள் வந்து வாங்குறதும் விற்கிறதும் நடந்துகிட்டே வந்து இருக்கும் ஷேரோட ப்ரைஸ் வந்து அவ்வளோவா அஃபெக்ட் ஆகாது அதுக்கடுத்து நம்ம மிட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல கொஞ்சம் லிக்விடிட்டி வந்து குறைஞ்சிடும் ஆனால் அதே நம்ம ஸ்மால் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரொம்பவே வந்து குறைஞ்சிடும் ஏன்னா அதோட டிமாண்ட் வந்து ரொம்பவே கம்மி ஸோ மக்கள் வந்து அந்த ஷேர்ஸை வாங்குறதுக்கு ரெடியாக வந்து இருக்க மாட்டாங்க ஸோ அதை நீங்கள் லிக்விடேட் பண்ணுறது லிக்விடேட் அப்படின்னா என்ன ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை கழிச்சு நம்ம கேஷ் எடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து லிக்விடேட்டபிள் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னா நம்மளால் டக்குனு எடுக்க முடியும் கம்மியாக இருக்குன்னா டக்குனு எடுக்க முடியாது ஸோ இந்த ஸ்மால் கேப் ஸ்டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறதோட லிக்விடிட்டி ரொம்பவே கம்மி ஏன்னா நான் மென்ஷன் பண்ண மாதிரி அதோட டிமாண்ட் ரொம்ப கம்மின்றதுனால ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன்னா என்ன லார்ஜ் கேப் ஸ்டாக்னா என்ன மிட் கேப் ஸ்டாக்னா என்ன ஸ்மால் கேப் ஸ்டாக்னா என்ன அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு கேரக்டரிஸ்டிக் வச்சு கம்பேர் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் அது என்னென்ன இருந்தது கம்பெனி டைப் அண்ட் ஸ்டேட்யூட் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தது வலாச்சிலிட்டி பார்த்தோம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் க்ரோத் பொட்டன்ஷியல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத தவிர்த்து லிக்விடிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதையும் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகுது மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் நம்ம இந்தியாவில் ஒரு பெரிய இடத்த வந்து பிடிச்சிருக்கு நிறையா பேர் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் மெயின்லி நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது த்ரூ ஃபண்ட் மேனேஜர் ஸோ ஃபண்ட் மேனேஜர் மோஸ்ட் ஆஃப் த மனியை லார்ஜ் கேப்பில் போடுறாரு அப்படின்னா அது லார்ஜ் கேப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அதே மிட் கேப்பில் போடுறாருன்னா மிட் கேப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஸ்மால் கேப்பில் போடுறாங்கன்னா ஸ்மால் கேப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஆனால் இதை வந்து டிசைட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரிஸ்க் அப்பட்டைட்டு வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த ரிஸ்க் அப்பட்டேட்டை நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் லார்ஜில் எவ்வளோ இருக்குது ஸ்மால் எவ்வளோ இருக்குது மிட்ல எவ்வளோ இருக்குது யார் எவ்வளோ ரிஸ்க் அப்பட்டேட் இருந்தால் எந்த மாதிரி ஃபண்ட்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்களே மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் வந்து பைசா போடுறீங்க லைக் நீங்கள் ஏதாவது ஆப் யூஸ் பண்ணி போடுறீங்கன்னா இதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லை நீங்கள் எவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்கலாம் அப்படின்றத தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் ஓகே நம்ம ரிஸ்க் தகுந்த மாதிரி இந்த ஃபண்ட் போட முடியும்ன்றதை நீங்கள் டிசைட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்துட்டு ரிஸ்க்கை பற்றி நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரிஸ்க் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட லார்ஜ் கேப் ஃபண்ட்ஸ் இந்த இடத்துல நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி இட் இஸ் அ க்ரோன் கம்பெனி இட் வில் பி ஸ்டேபிள் ஈவன் டியூரிங் டேர்பலன்ஸ் இந்த மார்க்கெட் ஸோ இந்த இடத்துல ரிஸ்க்குன்றது கம்மி ஸோ உங்கள் ரிஸ்க் அப்பட்டே கம்மி உங்களுக்கு அந்த பைசா லாங் டேர்ம்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணி நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் இதில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது என்ன மிட் மிட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா உங்களோட ரிஸ்க் மாட்ரேட்டாக வந்து இருக்கு யூ கேன் ஆக்சுவலி பிளே வித் இட் அப்படின்னா யூ கேன் கோ ஃபார் மிட் ஓகே
நம்ம வந்து ஒரே இடத்துல நம்ம போட்டுட்டோம் அப்படின்னா வில் லூஸ் இட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்கிட்ட வந்து ஒரு மூணு கிளாஸ் ஸ்டோன்ஸ் இருக்குது அந்த மூணு கிளாஸ் ஸ்டோன்ஸ் நான் ஒரே பாஸ்கெட்டில் போட்டுட்டு கையில் கொண்டு போய் கீழே போட்டுட்டேன் அப்படின்னா மூணுமே உடஞ்சிச்சு ஆனால் அந்த மூணு கிளாஸ் ஸ்டோன்ஸையும் நான் வந்து ஒரு ஒரு பேஸ்கெட்டில் போட்டு கொண்டு போயிட்டுருக்கேன் அதில் ஒரு பேஸ்கெட் விழுந்தாலும் மற்ற ரெண்டு பேஸ்கெட் எனக்கு வந்துட்டு ப்ராஃபிட்டை கொடுக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் விஷ் ப்ளே வித் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பட் வெரி வைஸ்லி ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுங்க உங்கள் மற்றவங்களுக்கு பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்மளோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க அண்ட் ஃப்ரீடம் ஆப் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணலனா இன்ஸ்டால் பண்ணி பர்சனல் ஃபினான்ஸ் பற்றி கற்றுக்கணுமா கற்றுக்கோங்க பல கோர்சஸ் அவைலபிளாக இருக்குது ஸ்டாக் மார்க்கெட் பற்றி கற்றுக்கணுமா கம்ப்ளீட் கோர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது நீங்களே உங்கள் கையால் இன்வெஸ்ட் பண்ணி யூ கேன் மேக் ரிட்டர்ன்ஸ் அண்ட் அதுக்கு உங்களுக்கு போதுமான அளவு நாலேஜ் இருக்கணும் அந்த நாலேஜை உங்களுக்கு ஃப்ரீடம் ஆப் பண்ணி தரும் ஸோ நீங்கள் கவலையே பட வேண்டாம் கோ ஹெட் இன்ஸ்டால் த ஆப் லேர்ன் எவ்ரி திங் உங்கள் லைஃப்பில் ஃபினான்ஷியலி நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு வந்து போங்க ஒரு சின்ன ப்ரீஃப் பார்த்துடலாம் மார்க்கெட் கேபிலைசேஷன்னா என்ன ஒரு கம்பெனி இருக்குது அந்த கம்பெனியோட அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஷேர்ஸ் எவ்வளோ ஒரு ஷேரோட ப்ரைஸ் என்ன இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு மார்க்கெட் கேபிலைசேஷன் கிடச்சிடும் ஸோ மூணு டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபண்ட் இருக்குது அது என்னென்ன லார்ஜ் கேப் ஃபண்ட் மிட் கேப் ஃபண்ட் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் ஸோ ஏன் இதெல்லாம் வந்து முக்கியம் நம்ம கரெக்டாக டைவர்சிஃபை பண்ணி போட்டால் மட்டும் தான் நம்ம காசு வந்து நிலக்க மாட்டோம் ஏன்னா ஏன் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணினா பிசி நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணும் பிசி நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணினா ஏன் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணும் காம்பன்சேட் ஆகிடும் ஓகே இந்த பாயிண்ட்டோட நான் இந்த வீடியோ முடிச்சுருந்தேன் அடுத்த வீடியோத்திலும் பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் நீங்கள் உங்களை நல்